坦克这种重型武器在我们眼中都是动辄几十吨的庞然大物的形象，但如今在各种需求不同的战术要求上，也诞生了一些体型并没有那么大的小型坦克。这些坦克能用自己较小的身材达到重型坦克所没有的机动性，从而能迅速撕破敌方阵地。这种出其不意的打法，正是小型坦克赖以生存的最佳作战方式。德国曾亮相了一款名字叫做“鼹鼠”的迷你装甲车。本期视频就让我们一起来了解一下德国鼹鼠装甲车。视频正式开始之前，新来的朋友不妨点个订阅，既可以查看往期视频，也不会错过往后的精彩内容。德国的军工科技发达程度，大家都是有目共睹的。比如在坦克领域比较有名的豹二主战坦克，就是德国军工的杰作。好的武器装备是经过不断的实验出来的。人们常用十年磨一剑来形容意志的坚定和对追求的执着，可德国鼹鼠装甲车这一磨就是二十年。时间来到一九七一年，西德军方要求研制新型空降战车，为此共有五家公司参与了竞标。到了一九七四年四月，军方经过层层选拔与审批后，保时捷公司的产品脱颖而出，赢得了研发合同。一九七五年到一九七七年的两年时间里。该公司共制成了六辆样车，并进行了包括长距离机动、武器射击以及空中运输等多项试验。不过，期间出现过许多问题，尤其是在1978年，由于军队经费的严重不足，直接停止了这一项目。好在1980年时，德军又决定采购新型空降战车，所以一直到了1990年，首批鼹鼠装甲车才得以交付。这绝对算得上是精工细作了。至一九九二年时，共计生产了三百四十五辆，并交付到德国空降部队。另外还有七辆提供给了美军，用以进行实验。这款鼹鼠装甲车，相信很多军迷看到后都会感觉萌萌的，已经不忍心拿反坦克导弹轰它了。该装甲车主要是为了充当轻型空降装甲车角色，所以设计的相当迷你，重量仅有二点七五吨左右，是目前世界现役装备中重量最轻的履带装甲车之一。长三点三米，宽一点八米，高一点九米。这个尺寸只看数字，我们可能并没有什么概念。但是如果说它跟奥拓差不多大，大家应该知道它有多小了。两个人都很难挤进去。一般坦克因为身体重、体积大，所以有时候也被称之为肉坦。而鼹鼠装甲车这两样都没有，自然不够肉。不过它也是有优点的。它的速度快，机动性高。鼹鼠使用的是奥迪 2.1 升五缸直列式涡轮增压柴油机，最大输出八十六马力。发动机前置，虽然马力并不是很大，但是对于重量很轻的鼹鼠来说，显然已经足够。再配合液力机械式传动装置，包括自动变速箱、转向机构和制动器等，可以让鼹鼠有着不错的机动性。最高时速可以达到八十公里每小时左右，越野速度为二十五到三十公里每小时。续航力超过三百公里，还另外配备了五马力柴油机，再加上它那仅仅不足三吨的重量，可以说动力十足了。爬三十度的斜坡如履平地一般，在遭遇障碍时，鼹鼠能跨越一点二米宽的壕沟和零点四米高的垂直物体，可在松软的地面上畅通无阻，并能借助幅度设备实现水面行驶。可见鼹鼠虽小，但性能不凡。由于小巧的体积和重量，可以让它轻易地进入直升机的舱内。如果是 CH 5 3这样的大型直升机，那么一次可以装下两辆鼹鼠。用 CH 5 3装运时，成员系上安全带，坐在车内，将车辆倒着驶入机舱，并用绳索将车辆固牢。两辆车装入机舱的时间为一分钟。驶出的时间要更快一些，当然也可以使用空投的方式运达目的地。用降落伞从运输机上投下时，车上就不能坐人了，车辆必须固定在一个托架上。托架底板与车体底面之间有瓦楞纸等缓冲器材，用以承受车辆着地时产生的冲击力。落地之后，成员再去找车。那么小的车如果降落在地形复杂的山区，真的有些担心会不会找不到。不过 CH 5 3这样的直升机都能运两辆了。那么大型运输机肯定可以运载更多，像 C 5这样的大型运输机，一次性可以运十辆。依靠灵活的机动性，它可以充当运兵车、侦察车、指挥车、反坦克车等等多种角色。由于小巧灵活，也就便于改装。它能够在短时间内完成防空导弹发射车、战场救护车、反坦克车等多达十三种的变形。武器光卖萌肯定不行，实用火力大才是真。至于武器装备方面，这应该是大部分观众朋友们所好奇的。鼹鼠的攻击型改进版本主要有两种，一种是 TOW 型，也被称为桃型，全名鼹鼠桃式反坦克导弹装甲车。武器装备采用的桃式导弹系统和 7.62 毫米机枪。桃式反坦克导弹是美国休斯航空公司研发的。
，型号为 BGM 七一。该导弹的生产最早开始于一九七零年，期间发展了多种型号，是目前世界上最广泛使用的反坦克制导导弹之一。导弹射程六十五到三千米，方向射界左右各四十五。作战时，鼹鼠可以携带七枚导弹和三百六十发机枪弹，七枚中两枚为待发弹，剩余五枚则为备用弹。让这么小的车携带这么多的弹药，多少有点为难它了。所以，鼹鼠还可以改装为逃式装填车，为其他逃式鼹鼠反坦克车提供弹药补给，能够执行反装甲任务。除逃式鼹鼠以外，还有一个鼹鼠 MK 的型号，在通常情况下。它所配备的是一门二十毫米机关炮，安装在单人炮塔上。炮塔上装有机械式方向机和高低机，火炮方向射界为左右各一百一十度，最大射击距离约一千两百米。备弹四百发，使用穿甲弹时可以在四百米处击穿十二毫米厚的钢板，必要时可对空射击，可对付轻装甲目标或无装甲防护的目标。不过在射击的时候，射手需要伸出上半身，所以也就很容易成为狙击手的目标。由于体积不大，鼹鼠的装甲防护能力并不是特别的优秀，仅仅可以抵御轻武器和炮弹碎片的攻击。车上成员共两人，再多就坐不下了。战斗室内有手动灭火装置，成员配备三防服。二十一世纪初，鼹鼠首次投入到阿富汗反恐战争中。C 是五三直升机在战场上空降，几分钟的时间内，鼹鼠们就投入到了战争中。敌军也是第一次见到这种装备，而且还是从背后窜出。很多人还没来得及反应，就已经遭到了攻击，可见其机动性带来的优势。在研发出了鼹鼠以后，德国军工并没有就此满足，继续研发了改进型鼹鼠二装甲车。与鼹鼠相比，鼹鼠二加长了车体，增加了一对负重轮，使车内空间获得了极大的提升。而且，鼹鼠二从一开始就是按车族化思想设计的，能够根据不同的任务需求选装多种武器系统，如机枪、反坦克导弹、防空导弹、迫击炮等。要比鼹鼠所装备的武器种类多很多，是名副其实的多用途装甲车。值得一提的是，德国国防莱茵金属公司曾宣布，已经在基于鼹鼠平台开发了一种新型无人战斗车辆，由先进的自主套件驱动。这种套件还适用于各种履带式和轮式装甲车辆。这种无人鼹鼠装甲车可以手动操作、远程控制，或者通过平板电脑提前编程行进路线。它可以自主避开障碍物，也可以跟随车队。研制这种装甲车的目的是为了让操作员远离危险，以提高士兵们的安全。可以在根本上改变陆地车辆支持军事行动的方式，将车辆从工具转变为队友，以提供目前无法实现的士兵保护、支持和战术优势。时至今日，鼹鼠装甲车族仍算得上是德军的主力装备，在不少联合国的维和行动中，依然能看到他们的身影。随着技术和装备的不断升级，外表呆萌的鼹鼠系列战车将会发挥出更大的作用。好了，关于鼹鼠装甲车的介绍到这里就结束了。有介绍不足的地方，欢迎来评论区讨论留言。感谢您的观看，我们下期不见不散。